Witamy po przerwie części trzeciej. Dojechaliście do skrytki, której ostatnio Wendy zostawiła telefon, czyli koło jej mieszkania. Mieszkanie to przywodzi wspomnienia, przywodzi kłopoty, jakie mieliście tutaj w okolicy. Dobra, Wendy, to gdzie to jest? No, tam zaraz. Pokazuję palcem. Iść z tobą, czy... Możesz iść. Dobra. To są po prostu skrytki, które są umiejscowione na klatkach schodowych. Jak wchodzicie e, przez klatkę, to po prawej stronie są takie po prostu brązowo-pomarańczowe skrytki, jak na listy i tam zostawiła. Otwieram. Orientujesz się, że jest tam parę listów. Prosta rzeczy. Jakiś play, jakiś orange. Nie na twoje nazwisko, ale adres się zgadza. Telefon co prawda zostawiłam tam niedawno i rozumiem, że już go tam nie ma. Jest tam. Okej, okay, to biorę go. Już, to tyle? To tyle. Wyeksmitowano mnie. Jak to cię wyeksmitowano? No wy, zobacz na... Zobacz na to. Chciałbym spojrzeć, jakie to jest list. nazwisko na tym. Janusz... Yy... Pilarski. No na pewno nie jest to twoje nazwisko, ale nie kojarzę go. Ja też nie. No wiesz... Trochę już tu nie mieszkasz. Myślę, że to raczej za sprawką moich rodziców. W końcu to oni opłacali to mieszkanie i skoro stwierdzili, że wyślą mnie do psychiatryka, to fajnie będzie, jakbym wróciła do ich domu pewnie. A więc to oni cię wysłali do psychiatryka, bo nie powiedziałeś nam kto. Po części. Stoicie cały czas na klatce schodowej. Biorę ten telefon i yy, prowadzę Gabriela do wyjścia, zamykając yy, na kluczyk z powrotem w skrzynkę. Dobra, to... Gdzie teraz idziemy? Jedziemy. W zasadzie mamy do załatwienia jedną sprawę dla Kamarili. Okej. Okay. Co dokładnie? Jest nowy wampir, powiedzmy, który kręci się w centrum, koło centrum. Jezus Maria, kolejny Nikita. Miejmy nadzieję, że nie. Mamy go po prostu odszukać. Jest to młoda dziewczyna pracująca na nocne zmiany w kawiarni o imieniu Dagmara. Pracuje w podziemiu. E, no i tak. I mniej więcej tyle wiem. Mamy znaleźć młodą dziewczynę pracującą w kawiarni. Centrum. W nocy. Podziemiach. Podziemiach. Podziemia. Centrum, tak. I o imieniu Dagmara. Gdyby nie imię, to tak jakby szukać igły w Stogusiana. Miejmy nadzieję, że nie ma dużo Dagmar. O. No dobra, czekaj, przedzwonię tylko do Nikity. O właśnie, pani Kasia awansowała. Na kogo? Na wampira. O, ciekawe, czy jest bardziej gadatliwa niż była jako gól. Wątpię. I dzwonię z tego mojego drugiego telefonu, tego od e, Romusa, e, do, do Nikity. Wpisuję tam jego numer, przepisuję jeszcze coś. Jakiś nowy numer dzwoni Nikita. Ja się waham. Czy odebrać? Ale odbieram. Halo? Kto tam? E, dzień dobry, policja z tej strony. Zobaczmy e, się. Dobra, Nikita nie umie sobie żartować. E, dobra, daj ja zadzwonię. Odzwaniam, od, odzwaniam na ten numer. Halo? Halo, przepraszam, że tak się rozłączyłem y, szybko. Y, zaskoczyło mnie, zaskoczyli mnie państwo. W jakiej sprawie? To ja, Gabriel. Cześć, Gabriel. Cześć, dzwonię z innego telefonu. E, słuchaj, e, Wendy mówi, że ma jakąś sprawę do, z, od Camarilli, odnalezienia jakiejś dziewczyny. E, nowy, spokrewniony. Mm, dobra. Gdzieś Na tykamy? w centrum. Okej. Okay. W podziemiu. To zaparkuję gdzieś w okolicy i no. ten... Pracuję w kawiarni, więc jakbyś był szybciej niż my, to możesz rozpytać imię Dagmara. Tak, Dagmar. tak. Jest młoda. Młoda dziewczyna, pracująca w kawiarni. Mhm. Trochę ich pewnie będzie, więc dlatego mówię imię Dagmara. 
No dobra, dobra, widzimy się tam. Jak coś to tam znacie. Że coś się komunikuje na ten numer z tobą, tak? Tak. tak. Dobra, 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 dobra. Zapiszecie w telefonie. Dobra, cześć. Cześć. Zapisuję numer jako Gabriel. I wszyscy tam jedziecie? Tak. Tak. Ja jeszcze sprawdzam, czy z nadzieją, czy mój telefon, chociaż drugi jest naładowany. Wendy, czy mógłbym poprosić mój płaszcz z powrotem? A, tak. Proszę. Oddaję Gabrielowi płaszcz. No dobrze. Zatem dojeżdżacie. Jesteście w centrum. Szybka droga w tą i we w tą. Tutaj troszeczkę... Tak, trochę tak. Jest późno już. A wszyscy jakby w mniej więcej w jednym czasie? Mhm. Ale jest troszeczkę za późno, żeby dotrzeć do kawiarni. Większość jest zamkniętych już o tej porze. Jest godzina 23.20. Nawet taka na dworcu centralnym? Nawet taka na dworcu centralnym. Dobra. Przejdźmy się, może jeszcze będzie sprzątać i po prostu się rozpytam. Okej. Okay. I po prostu ja bym, ja tam, ja tam idę. Ja bym chciał sprawdzić na telefonie jakieś takie palące informacje, na, nie, na bieżąco, czy coś jest o zniknięciu. Nie, nie chcę bezpośrednio szukać informacji o zniknięciu pacjentki, ale chcę zobaczyć, czy w wiadomościach, które są tak najbardziej na pierwszych stronach, jest coś napisane. Nie. Oddycham z ulgą. Czyli chcecie się zatrzymać w centrum, tak? Pod Warszawą Centralną, tam w podziemiu. Tak. No dobrze. Warszawa niezwykle żywa. O tych godzinach. Jak to zwykle centrum. Przewijają się tutaj setki tysięcy osób każdego dnia. Tu też miejsc do zaparkowania nie ma. Po prostu nie ma. Trzeba byłoby zarezerwować niczym w najlepszych restauracjach. Zwykłe miejsce parkingowe. Gabriel, zatrzymaj się, ja już wyjdę się rozejrzeć. Dobra. I hamuję i niech Wendy zajdzie i później będę po prostu krążył i czegoś szukał. Łapiemy się jakoś, nie? Znaleźliśmy się Jesteśmy razem. Czy musimy się poszukać? Ty to musisz zaparkować jeszcze. No. No, prawda. Znajdź jakieś miejsce darmowe, parkingowe. Darmowe? Mhm. Zapomnij. Nie ma gdzie. No cóż, no to idę na płatny parking. Dobrze. Zatem zatrzymujesz się pod Warszawą Centralną. Tutaj parking najbliższy po stronie wschodniej. Jest oczywiście taka możliwość, żeby sobie zapłacić, ujścić po prostu w parkometrze. Będzie bardzo blisko stąd, więc bez problemu. Ale wiesz, że i tak nie możesz na długo tutaj zostawić auta. A wy gdzie parkujecie? Znaczy, no Wendy już poszła z buta, nie? Aha, a ty gdzie chcesz? Ja na razie... Czy jest gdzieś możliwość, żeby po prostu stanąć motorem, ale nie tak, żeby zaparkować, tylko żeby po prostu wiesz, stanąć na jakimś uboczu, żeby nie przeszkadzać zbytnio i żeby się też policja nie przypierdzieliła od razu. Po prostu chcę, mhm. wiesz, siedzieć na niej, po prostu poczekać. Może Wendy okay. szybko zejdzie i pojedziemy dalej. Okej. Okay. Zatem, wiesz co? Muzeum, yy, muzeum techniki, znajdujące się po przekątnej od Warszawy Centralnej. Z dobre miejsce. Możesz tam okay. sobie stanąć w miarę i poczekać z motorem. Dużo ludzi przechodzi po przebieranych Polska, czy też Warszawa nie słyną z tego, że tak ogromna ilość ludzi się przebiera, jak się przebierają to na ogół w proste, najprostsze, najmniej kreatywne przebrania, jakie mogą być. I Warszawa nie jest wcale inna w tym. W okolicy złote tarasy, jak i również hard rock cafe i ogromna ilość sklepów. Większość już zamknięta. Ja chciałbym napisać do Wendy SMS-a, że stoję właśnie pod tym Muzeum Techniki. Napisać, mhm. e, napisać to z telefonu tego mojego nowego i napisać, że to Gabriel. E, I chciałbym, jak będą przychodzić przebierańcy, 
to chciałbym patrzeć, czy niektórzy jakby nie rzucają się jakoś w oczy, jako spokrewnieni. No chociażby Nosferatu sądzę, że to tutaj najbardziej. Mhm. Więc bacznie obserwował, na razie, na razie nic, ale zobaczymy, może coś się pojawi. E, wracając do was, wychodzicie z auta, zamykacie, gdzie się kierujecie? Do podziemi. Mm. Mhm. Tak, tak, tak samo. Szukam jakiejś kawiarni podziemnych. McDonald. Niki to jest ze mną. Tak. McDonald Green Cafe. Najbliżej. Green Cafe jest otwarte. Niki i Wendy znowu w akcji. Czy schodzisz i orientujesz się, że nie jest? Ale jest takie zamknięte, zamknięte, nikogo tam nie ma. Uff. Nie, nie ma. Możemy jej poszukać innym razem. Już w godzinach... Yy, za dnia, że tak powiem. Nic nie stracimy. Jeśli ona też. No. Ja mam w teorii pewien trop, gdzie mogę ją znaleźć, ale miałam to zapisane w telefonie i nie mam ani jednej ładowarki do żadnego z nich. Prawdopodobnie zostały u mojego brata. Uff, rozumiem. Znaczy, wiecie, no, mogę odegrać akcję, że ją odbieram, ale... <śmiech> nie wygodnie będzie po prostu... ...bić w internecie chyba. Kogo chcesz bić w internet? Kupić w internecie ładowarkę. <śmiech> Albo może po drodze gdzieś tu będzie jakieś stoisko z telefonami? Oj, tutaj to będą cię... ...orżną cię na kasę. <śmiech> No, bo... Poza tym nie mogę płacić kartą. Tak na wszelki no tak. wypadek. Poszukiwana. W dosłownie. <śmiech> Jak się z tym w ogóle czujesz? Teraz. Jak w filmie akcji. <śmiech> Masz jakiś swój ulubiony? Tak, nazywa się Życie. Ciekawy. Wydaje mi się, że już je straciłem. No, y to prawda, właśnie w nim grasz. Wszyscy w nim gramy. Nie widzisz tych kamer, które za nami chodzą, nie widzisz tego, tych oświetleniowców, dźwiękowców, scenarzystów. Ja ich nie widzę, Wendy. Bo źle patrzysz. Musisz spojrzeć głębiej. Po prostu otwórz swój umysł na to, co cię otacza. Ja... Ja nie potrafię. Tylko się poddajesz. Nikam. Zatem co robicie? Cóż, e, chyba możemy wrócić. Nie ma, nie ma co. Jeszcze sobie sprawdzę, e, do której są otwarte niektóre kawiarnie. Tutaj. Nic. Jest niedziela. E, tak, e, ale ja chcę po prostu zobaczyć, do której na przykład jutro by były otwarte. Do 23. Wszystkich świętych. Jest otwarta. Co robicie? Wracacie do Gabriela? Tak. Okej. Okay. Łapiecie się tam. Ciężko będzie podjechać samochodem, więc czy decydujesz się, Nikita, podejść pieszo? Gdzie dokładnie? Od Muzeum Techniki, to jest bardzo niedaleko. To jest po prostu po drugiej Nie wiemy tego. No, no nic. Bo moje telefony są martwe. Oba. Są płatne ładowarki w złotych tarasach. Boże, jakie o. bogactwo. Idziemy tam. To jest dobry pomysł. Pisze Tylko do sobie Gabriela. Tylko trochę posiedzicie w tych złotych tarasach. Pisze Dobra, do Gabriela, mam, że... Mam ładowanie. Wiesz, do Gabriela mm, idziemy do złotych tarasów. Wendy musi podładować baterię. Zajmie to tylko półtorej godziny. A on takie. Czy Wendy jest naprawdę aż tak zmęczona życiem, że musi iść na zakupy podładować baterię? Dobra, no sądzę, że nie ma sensu też, żebym tam cały, sta cały czas stał i na nich czekał. Tego po prostu. Y Pojadę do... w okolice mojego domu. 
To daleko. Którego domu jeszcze? Ty... To jest pytanie. Okay. No, mojego domu, tam gdzie żona mieszka. Tam? Tam? Tak? Tak. No dobra. No dobrze. E, a bo... Ta, paliwo jest jednak drogie. Także... Mm. Nie, no dobra, bo to nie ma sensu jechać tak daleko, bo to faktycznie później półtorej godziny w tej WFT to nie. Zgadza się. To zajmie a... ci co najmniej, nie wiem, 45 minut dojechania w jedną stronę. Oliwia nie mieszka też dużo, grubo bliżej, nie? Znaczy mieszka tak 25 minut stąd. To już jest lepiej. Mm, dobra, pojadę do Oliwii. Okej. Okay. Czyli co, wchodzicie do Złotych Tarasów i tam po prostu czekacie przez półtorej godziny, aż się telefon naładuje. Chyba tak. Niemniej jednak e, ładowarka kosztuje... E, znaczy masz tylko możliwość płacenia kartą, a ty nie masz karty. Zapłacę kartą Nikita. Nikita musi ci na to zezwolić najpierw. Nikita ci zapłaci. Okej. Okay. Nic się nie dzieje, parę osób idzie tylko... Ładuje, ładuje dwa telefony. Nic się nie dzieje, ludzie chodzą tylko i wyłącznie do kina na noc horrorową, Halloweenową edycję. Poza tym, czyli spędzacie półtorej godziny. Nie no, nie ładuje już w całości, tak podładuje do powiedzmy 50% albo 40%. Okej. Okay. I co robicie dalej? Ja chciałabym zadzwonić do Gabriela na ten numer, z którego mi wysłał SMS-a. Mhm. Jak telefon się tu włączył, to dostałaś wiadomość, że jest pod Muzeum Techniki. I tak do niego dzwonię. Gabrielu, ty już dojechałeś. No to odbiera w takim razie. Gabriel, jesteśmy w Złotych Tarasach, ładuje telefon. A ja jestem u Oliwii. Okej. W każdym razie, jak załatwisz to, co masz załatwić, to... Jesteś pod domem Oliwy, jak coś nie w, w środku Znaczy, jeszcze. no tak, 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 no ale powiedziałam, że są Oliwy, nie? Jak załatwisz, co masz załatwić, to yy, możemy się... No chcesz w zasadzie zrobić dalej, jakby myślałam, że zrobisz coś więcej z informacją, że twoja żona, no wiesz... Yy, proszę, Wendy, a co mam zrobić... Możemy tam jechać. godzinie 20 patrzę na zegarek w telefonie. 3.59. 23.59? Co mam zrobić o północy, przepraszam bardzo, jakby u mojej żony obudzić ją? I nagle czujecie to, jak piorun z jasnego nieba. Czujecie, jak wasza krew staje się... Jakby taka... Przedwieczna. Taka energia w was budzi się. Wszyscy to poczuliście. Czujecie się znacznie silniejsi. Wiadomie... Otwieram... Kły. Próba Wendy, coś jest nie tak. Mm. To też przyjemne uczucie. Też to czujesz? Tak, i to jest dziwne. Dobra, chodź do nas. Jak, jak mam do was przyjść? Dopiero co tu przyjechałem. To się cofnij. Wendy. Próbujesz wejść do Oliwii? No tak, tak. Drzwi są zamknięte. Dobra, to dzwonię do niej w takim razie. Domofonem? Telefonem. Okej. Okay. To co, masz dwa połączenia na raz? No nie no, odkładam, nie no odkładam Wendy i dzwonię do Oliwii. Nie odbiera. Kurwa mać. Napierdala. No dobra. Zapiszę SMS-a szybko do Wendy, że ja, dobra, z- będę za pół godziny. I tak klnąć pod nosem, kurwa, jeździć w tej w tej pierdala. Gdzie ona wyszła o tej porze? Gabriel będzie za pół godziny. I jadę do nich. Częstą atmosferę, tu dudniącą krew, przepływającą przez moje martwe żyły, jakbym zupełnie drżącą ręką chciałbym wziąć palec w własne usta 
i spróbować jakby poczuć tego, tu zmianę. Po swojej krwi nie jesteś w stanie tego wyczuć do końca. Nie wiesz, jak to działa. I też to czujesz? To... Przyjemne uczucie. Najzajebistsza noc w życiu. <laughs> Mam cały czas jakieś dziwne przeczucie w kościach. Takie nie najlepsze. Jakby coś nam stąpało po piętach. Tak. Jest to iście dziwaczne uczucie. Kiedy czuć, jak krew Keina rezonuje w was wszystkich. Jakby pierwszy wampir pobłogosławił was i wasze moce. A specyficzna noc sprawia, że do następnego dnia, do godziny 24, każda moc i każda umiejętność, której użyjecie, jest darmowa. Gdzie wy czekacie na Gabriela? Przy tych złotych tarasach, myślę. Ale w środku, na zewnątrz, przy drodze? Gdzie? W środku. Okej. Po prostu jak zobaczę Gabriela, to automatycznie odłączę telefony i, i... No dobrze. Spotykacie się zatem. Gabrielu, możesz podjechać tutaj od strony Hard Rock Cafe. Jest tutaj e, wjazd troszeczkę dla autobusów, ale możesz na dosłownie 5 minut zostawić motor. Może nikt się nie przyczepi. No i tak też zrobię. I przejdę się tam do, 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 do nich. Mhm. No i dobra, telefon naładowany 60%. Gabriel. A co? Co Co byłeś? Co ty byłeś u Oliwii? Jesteście w środku złotych tarasów. Jest tu sporo ludzi mimo wszystko. Myślę, że będziemy kierować się do wyjścia. Jechałem do Oliwii, bo stwierdziłem, że nie ma po co czekać. Myślałem, że może pojechać do mojej żony, ale o tej porze to trochę nie ma sensu, plus dość daleko. Z rzeczy otwartych, jeżeli jesteście ciekawi na przykład, to niżej jest otwarte Hard Rock Cafe, którzy mają jakąś imprezę. Więc pojechałem do Oliwii, by żeby tak nie stać i nie czekać. My naładowaliśmy baterie wirtualne i fizyczne. To prawda, trochę porozmawialiśmy z Nikitą. Nie wiem, jeżeli... Moim zdaniem powinniśmy jechać do twojej żony mimo wszystko. My? My. My jako obstawa, ty... Pytaj jego ostatnio. Tak. No chyba i tak nic innego na ten wieczór nie mamy do roboty. Na razie nie. Możemy spytać się Gila? Sabat w tym... Właśnie, przypomniałeś mi i piszę SMS-a do Michiego. Hej, jak idzie ćwiczenie dyscyplin? Umiejętności. Dostajesz odpowiedź? Hej, na razie to my mamy imprezę. W ogóle Oliwii nie ma w domu i nie odbiera ode mnie. Może wyszła na jakieś imprezę Halloweenową, ale nic mi o tym nie mówię. Że tego powinno odebrać raczej. No dobra, to... Chcecie pojechać do mojej żony, tak? Chcemy cię zabezpieczyć. Zgadza się. Normalnie nie Bo byłbym tak robią tym przyjaciele. No dobrze, jestem wam za to wdzięczny, ale tak naprawdę nic oprócz podsolowania klamki i sprawdzenia, czy wokół domu nie ma... Kurde, Dobrze, nie wiem. nawet jeżeli mielibyśmy sprawdzić po prostu, czy twoja żona jest bezpieczna, uważam, że powinniśmy to zrobić. A nuż widelec na nią trafisz i się z nią przywitasz i wyjaśnisz sytuację. Ona miłość boską. Dobrze, okej, okay. jedźmy w takim razie. Się Jezu, tak, bardzo... widzę... tak, zależy mi na tym, bo widzę, że jak cię nie wrzucę na głęboką wodę, to nic nie zrobisz. Widzisz, z aparatem też cię pchnęłam. Pchnęłam cię czy nie? To był dobry pomysł i wiesz dobrze, że był to dobry pomysł. Jedź. Przynajmniej trochę zarobiłem, to fakt. No właśnie. Dobra. Gabriel, Wendy ma przeczucie. A wtedy nie ma bata. Prawdźmy to. Ja jeszcze teraz, jak Wendy wspomniał na, na, na aparacie, chciałbym ją na chwilę tak trochę na bok, jak idziemy, żeby ją odciągnąć na bok. Chyba, że Wendy jedzie ze mną na motorze, to... 
Pojadę tym razem autem, żeby móc swobodnie pisać, chociażby. To wezmę Wendy na chwilę na bok. Wendy, a propos aparatu, to wziąłem, można powiedzieć, pewien projekt. Robię zdjęcia osobą, które wałęsają się w nocy po Warszawie. I powiedzmy, że oznaczam tych, którzy mogą być potencjalnymi i spokojnymi. Gdzie jesteście teraz jeszcze? Czas złotych. No, wychodzimy już ze złotych, nie? Jesteście koło ulicy? No, na ulicy. Mhm. Uważam, że to dobry pomysł. Mogłoby się to nam przydać. Tak. Sądzę, że kiedyś na pewno z waszych będziemy kogoś szukać. Lepiej nie mówić nikomu o tym, bo może być przydatna, a może też wpłynąć na nas. No właśnie. Wendy robi znak, że zasuwa sobie usta. To jeśli nie jedziesz z Nikitą, to, to jedź. Byliście już kiedyś ze mną. Y- tak, byliśmy. Pojadę tym razem z Nikitą, bo no, nie ukrywam, ma ogrzewanie w samochodzie. Jasne, nie ma sprawy. Także pojadę przodem. Okej, okay, będziemy za tobą. Dobra. No i siadam, idę do motoru, wsiadam na niego i jadę. Zanim zaczniesz, mhm. chciałem tylko powiedzieć, że niedaleko was zatrzymuje się limuzyna z czarnymi, praktycznie czarnymi absolutnie szybami. Cała czarna, troszeczkę, powiedziałbym, design jest lekko gotycki, jest bardzo długa, z długim przodem, wygląda na bardzo specyficzny samochód. Wychodzi mężczyzna w czarnym stroju całkowicie, w czarnej czapce skórzanej, takiej jak szoferze mają, zbliża się do was, kłania się wam. Do nas wszystkich jeszcze? Tak. Jak jesteście jeszcze razem. Witam bardzo serdecznie. Czy mam przyjemność z panem Gabrielem, panem Nikitą i panią Wendy? Powiedzmy, że tak. Dobry wieczór. A z kim my mamy przyjemność? Moje imię i nazwisko nie jest istotne, natomiast dostałem polecenie od naszego pana, by skontaktować się z państwem. Czy mają państwo czas teraz na przejażdżkę? A kim jest nasz pan, jak to panują? Nasz pan przedstawi się w odpowiednio dogodnym momencie. Rozumie pan, że jak do nas ktoś podchodzi i prosi o pojechanie gdzieś. Rozumie pan, że wzbudza to nasz niepokój. Gabriel, Gabriel. Tak ściszam głos. Jak flashbacki z Wietnamu. Drzwi, okno uchyla się do połowy. Mężczyzna ze środka. Nie odwracając głowy w waszą stronę, widzicie jego profilem jest starszy. Dziwne wspomnienie. Ty, Gabrielu, go widziałeś. Mówi wystarczająco głośno. Myślę, że mam coś, co może was zainteresować. A nie, czy to jest ten, czy to jest prawa ręka Sereny? Nie. Ej. Nieznany wam jego mość, absolutnie. Ale ja go widziałem. Że kojarzę go. Próbowałeś mu zrobić zdjęcie. Mam bardzo cenne informacje dla was. Adam. Andy, masz jakieś przeczucia? Ja już Mogę chociaż przeparkować motor. Albo czy mogę pojechać obok państwa? Zapraszam do środka. To nie zajmie długo. Uśmiecham się. Oby mi nie, zaukrad- oby mi nie założyli blokadę i wchodzę do tej... Wejdę do Zawendi. Mhm. Mężczyzna. Teraz widać jego twarz. Ma ciemne tęczówki. Bardzo ciemne, bym powiedział nawet. Jest stary. Ja coś czuję do niego. Tak nie... Nie. W środku znajdują się skórzane fotele. Jest duża odległość pomiędzy wami a nim. 
Ma czarne bęwerło. A na berle? Korona. Jest ubrany w czarno zielony, długi płaszcz sięgający mu do kostek, rozpięty. Na oko mógłby mieć z 60 lat. Ma surowe rysy twarzy, przenikliwe oczy, surowe spojrzenie. Wiem, kogo szukacie. Ej, nawet my zbytnio nie wiemy, kogo szukamy, bo szukamy paru osób, a jednocześnie nikogo. Szukacie Łucji. Moja twarz natychmiast poważnie. Zamieniam, zamieniam się w słuch. Moglibyśmy wiedzieć, z kim rozmawiamy. Albo chociaż funkcję, przynależność, cokolwiek. Możecie się do mnie zwracać. Nazywam się Lucrecjusz Schwarz. Kiwam głową. Z wielką... Bardzo się cieszę, że mogę pana poznać. Jak... Dlaczego pan nam pomaga w jej znalezieniu? Bo nie potrzebuję, żeby ktoś z mojego własnego klanu wałęsał się wśród... Sabatu. Rozdziewiam usta. O... No dobrze, ale chodzi o znalezienie jej, zlikwidowanie jej... Likwidacja. Fantastycznie. Dogadamy się. Myślę, że wszyscy są zajęci dzisiejszym dniem. Wiem, że nie jesteście częścią Kamarili, nie jesteście częścią anarchów. Teoretycznie to prawda. Praktycznie, Mamy... albo inaczej. I teoretycznie, i praktycznie to prawda. Szukamy swojej ścieżki. Dlatego tym nie... bardziej dziękujemy, że... Nie obchodzą mnie wasze ścieżki, obchodzi mnie likwidacja. Dlatego ty bardziej dziękujemy, że się pan do nas odezwał. Kiwa, jakby pochylam głowę w akcie wdzięczności. Więc tak mamy więc... wspólny cel. I teraz... Tak więc, tak więc zamieniamy się w duch. Gdzie, wiem, gdzie wasz cel się znajduje. Dość pożyteczna informacja. Pytanie tylko, co możecie zaoferować w zamian? Możemy o, zlikwidować że się problem. pozbędziemy. Czy jeżeli dałbym wam te informacje... Nie będę prosić o wiele. Na pewno poznaliście już jednego z ważniejszych wętrów w Warszawie. Tak, poznaliśmy. Jeśli myślimy o tej samej osobie. Czyli znacie Aureliusa Chivae. Zgadza się. Tak. Chcę, żebyście powiedzieli, że ja wam w tym pomogłem. Chcę, żebyście powiedzieli, że La Sombra wam pomogła. Myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. Poczekaj. Czy to nie ścią... Nie wiemy, jaki a pan Aureliusz ma do pana stosunek. Skąd wiemy, że nie ściągnie to na nas kłopotów? Nie jest to w waszym zasięgu politycznych gier. Rozumiem, że taki ruch bardzo panu pomoże. Jak i wam. Jak i nam. Czyli znaleźliśmy się. obopólną Łęby. korzyść. Ja się też bym chciał zgodzić. Gabrielu? A czy... Realnie uważa pan, że jesteśmy w stanie ją zlikwidować. Lepszego dnia nie mogliśmy sobie wybrać na likwidację. Będzie sama? Czyli rozumiem, że ma być to załatwione od razu. Mhm. No dobrze, w takim razie. Miejmy nadzieję, że oboje, przepraszam, obie strony będą szczęśliwe z tego. Gdzie się w takim razie znajduje? Wasz cel świętuje sobie tą noc z grupą sabatu zwaną smakoszami. Nie zamierzam uczestniczyć w tym, co dzieje się po prawej stronie Wisły, ale znajduję się obecnie z moich źródeł na parkingu w okolicach zoo. 
Ile osób ma ta grupa? Nie powinniście mieć wielkich problemów. To nowi. Plus minus parę guli. Jak pan pewnie wie, my też jesteśmy dość nowi. Ty no, w tym świecie albo przetrwasz, albo zamieniasz się w popiół. Jego oczy są takie wężowate, jego cała prezencja jest przytłaczająca. Jakby Aureliusz miał złego brata bliźniaka. No dobrze, w takim razie zajmiemy się. Mógł nawet o was powiedzieć ciepłe słowo, jeżeli dopełnicie to tej nocy. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Towarza. Na parking od zo. A i żeby nie poszło wam zbyt trudno. To wam się przyda. Wyjmuję e, takie pudełko plastikowe, tak jak na broń. W środku nie ma broni. Są kołki. Zrobione z metalu. Biorę jeden? Ej, jest. Dwa. To ja się wstrzymuję. Bo mam swój. Nikita. Tęgam. Szkoda, że się nie pożywiłem. Będziesz miał okazję pożywić się nawet na nich. Nie obchodzi mnie, czy załatwicie to czysto, czy nie. Ja po prostu mam dosyć tego, że takie osoby dzielą wspólną linię moim klanem. Rozumiem, że w razie naszej wygranej będzie pan, stawi się pan za nami, jeśli by się jakieś komplikacje po naszej wygranie go wniknęły. Nie będzie komplikacji. Dobra. Nikt nie musi wiedzieć o tym, jak się pozbyliście Łucji. Dla mnie możecie ją przywiązać do żagla i wystawić na słońce. Było, byłoby miło mimo wszystko zachować yy, w pewnym sensie dyskrecję. Tak samo moglibyście zrobić z osobą, która pierwsza dała jej krew. A wie pan, kto to był? Mhm. Gunar. Ale na niego potrzeba cięższej alterarii. Ale mówi pan tutaj... Ale to o tym, nie... że było jego gulem. Ale czy wie pan może, kto sprawił, że jest w sabacie? Czy że ona jest w sabacie? Stawiałbym, że ta sama osoba. Pierdolona, ja z nim siedziałem. Moje źródła są w 95% pewne. To bardzo dużo. 95%. To w takim razie, że będę musiał pogadać z Dunarem. Chyba, że z pana informacją też jest to zamierza. Dunar. To imię dawno nie odbijało się od moich uszu. Wystarczy was tyle, wystarczy wam tyle informacji. Dziękujemy. Były naprawdę przydatne. Pomnimy o panu w zamian. Kiedy przyjdzie czas i raczyłbym wam powiedzieć, że skoro jesteście nadal pomiędzy młotem i kowadłem, przestałbym się zastanawiać. Nie zamierzam dłużej. Już podjęłam swoją decyzję. Jak widać, anarchowie na własnym podwórku nie potrafią posprzątać i się zmobilizować. I ta opiera się całe na oparciu. Zamyka oczy i zastanawia się nad tą straszną myślą, że będzie musiał 
znowu kogoś zabić. Kurna. Ogólnie tak jak się mu przypatrzycie, wydaje się, że jest ślepy na level oko. Znacznie takie bledsze. Ja chciałbym ściągnąć mi kapelusz, związać włosy, tak żeby mi nie przeszkadzały w najbliższej przyszłości. Strzelić kłykciami, sprawdzić, czy kołek jest na miejscu mój i jak na razie czekać. Wendy patrzy dosyć niepewnym wzrokiem na Gabriela. Patrzę się w takim razie na Wendy. Widzisz, że najwidoczniej sprawiedliwość przechodzi szybciej niż chciałaś, niż ludzie się spodziewają. Głowę możecie przynieść do wolnej frakcji. Myślę, że to zaplusuje was. Głowa nie zniknie w tym czasie? Nie powinna. Od kiedy głowy znikają? Już tyle ucięliście. Właśnie żadnej. Dobrze wiecie chyba już, że tutaj wieści roznoszą się szybciej niż... Kolwiek. Komu konkretnie mielibyśmy dostarczyć taką głowę? Komu chcecie. Na pewno strzelam, że Aureliuszowi na przykład. Może nie bezpośrednio do klubów. Zdjęcie. I rozumiem, że transportuje nas pan na samo miejsce zdarzenia. I od razu pan odjeżdża. Jeżeli byście kiedykolwiek potrzebowali szukać nas. Jesteśmy na Bielanach. To nasza domena. Miejmy nadzieję, że w następnych okolicznościach, w których się spotkamy, będą bardziej pozytywne. Następne okoliczności, w których mamy szansę się spotkać, mogą być tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Inkwizycja się do nas odezwie. Co prawdopodobnie będzie niedługo. To jak najpóźniej. I tego każdemu życzę. Jeżeli będziemy mieli osoby takie jak Lucja wałęsające się po tym mieście i wiele innych nowo powstałych gromadzących się, płodzących się jak króliki, to będziemy mieli ją szybciej. Myślę, że również za twórcą Lucji powinniście się rozejrzeć. Ale to w przyszłości. To w przyszłości. Dojeżdżacie. Dojeżdżacie ogólnie. Jest parking. Jest parę samochodów pozostawionych. Jest ciemno tutaj w okolicy. Dobrej nocy. Sobie cechy też jest darmowe? Tak. Wszystko jest darmowe. Dobrej nocy. Udanej Dobrej. nocy. Dziękujemy jeszcze raz. Wysiadacie. Wysiadamy. Tuż za dziwne spotkanie. No to coś uważam, że moja żona może poczekać. Widocznie. Jakby los nie chciał, żebyśmy tam jechali. Zabicie jej po raz... Znaczy, zabicie po raz drugi. Wywuje... Przy odstraszanie, waleczność. Jestem gotowy. Ja chciałbym się dowiedzieć, co widzimy. Okej, okay. to tak, już wam mówię. Limuzyna oczywiście odjeżdża razem z Lukrecjuszem. Zostaliście na parkingu. To, co widzicie tutaj, to jest wysoki płot od zo. Kasa, napis zo. Pozostawione czuć w powietrzu. Krew. Jestem w stanie z zajściem od tyłu i wbić jej kołek. Natomiast reszta... Natomiast jeżeli to zrobię, zniknie moja niewidzialność. Wtedy reszta rzuci się na mnie prawdopodobnie. Więc wypadałoby mi wtedy pomóc. Nie wiem, ile ich jest. Najpierw musimy zrobić jakikolwiek rekonesans. 
Nie możemy tam paść w ciemno. Się tym zajmuję. Włączam nie, jakby yy, robi się niewidzialna. Ej. Czekaj, czekaj, mamy tu zostać, czy mamy iść? To było. Na razie nie rozdzielajmy nie... się. Na razie nie rzucajcie się w oczy. Możecie... Po prostu podążajcie za moim głosem i za krokami stóp. Na razie tylko tyle. Jestem w stanie wam zaoferować. E, no ja... Jak już się przygotowujemy, chciałbym użyć broni bestii. Po prostu wydłużyć sobie paznokcie. Jeśli czuję, że nie ma jakby efektu negatywnego w postaci głodu zużytego przez to. No to chyba już mamy wytłumaczenie tej całej siły od tej, tego dnia. Już wiemy, dlaczego Lukrec już mówił, że jak nie dzisiaj, to nigdy. Gdybym się zawahała, wykończcie ją. Dlaczego miałabyś się zawahać? Bo to dalej życie? Z drugiej strony... Ona już umarła. Z drugiej strony masz rację. Jebać ją. Do dzieła. Wendy tak praska w ręce. Z... Z trochę z ekscytacji, ale z drugiej strony powiedzmy, że z ekscytacji. Jak już jestem niewidzialna, to chciałabym się rozejrzeć i spróbować zlokalizować Łucję. Dobrze. A my zmierzamy na część już czwartą, by finalnie rozprawić się z Łucją.